Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Tales of Berseria. Ich bin es euer Mafix und die Velvet hat sich verdient, hier mal ein bisschen zu strecken. Beim letzten Mal ist nämlich wieder einiges geschehen. Wir waren unterwegs, hier ähm, im Gefängnis uns umzuschauen und äh, dort vorne ist Eleanor, oder? Ja, ich glaube, da bin ich richtig. Äh, unser Ziel war es nämlich... Nee, es ist gar nicht Eleanor. Äh, er nennt sich Unterschlupf, wir sind Piraten. Und das ist die richtige Bezeichnung dafür. Nein, es ist eine geheime Festung. Das klingt viel packender. <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Ähm, wir haben beim letzten Mal den kopflosen Ritter gefunden. Und es war gar nicht mal so leicht, aber wir haben ihn gefunden. Und hier ist Bienfu. Was machst denn du hier? Bien, wolltest du etwas von mir? Hast du Eleanor gesehen? Nein, ehrlich nicht. In Ordnung, danke. Bin mir ganz sicher, sie ist da oben. So, reden wir jetzt erstmal darüber, was beim letzten Mal geschehen ist. Wir waren unterwegs, äh, wollten, äh, hier haben diesen kopflosen Ritter, der hier sein Umwesen getrieben hat, besiegt. Und, ähm, äh, er kam an und die anderen angegriffen. Wir konnten ihn aber bezwingen und das ist doch mal immer etwas. So, ähm, ähm, der kopflose Ritter ist beseitigt und damit, äh, konnten wir hier dann die Basis erobern und nun ist es unsere kleine schöne Basis. Nun bedeutet das aber natürlich, dass unser Abenteuer noch nicht vorbei ist. Wir haben hier mit Velvet, was wir natürlich alle schon wussten, einen weiteren Fairing gefunden. Und der Weg wartet nun weiter. Und äh, gleichzeitig haben wir noch einen anderen Fairing gefunden. Und dieser ist niemand anderes als der Vogel von... Ähm, oh, Benwick. Cool. Äh, von Percival. Dank dir haben wir jetzt einen Unterschlupf. Und, äh, den Unterschlupf unserer Träume. Wir stehen in deiner Schuld, Velvet. Als richtiger Pirat braucht man schließlich auch ein schönes, düsteres Versteck. Meint einmal gerne Benwick. So, ähm, äh, der Vogel von Sir Percival, den wir schon einmal unterhalb der Katakomben hier gesehen haben, ist nämlich ein weiterer Farian. Den haben wir schon mal gesehen unterhalb des Tempels und äh, äh, das ist ein riesiger Greif. Jetzt war, sah er gar nicht mehr so riesig aus, aber zumindest er ist hier ein weiterer ähm, Farian. Und der... Jetzt bin ich hier wieder zurückgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie sie ist, muss ich echt leider sagen. Ähm, und äh, wir äh, und er hat ihn mitgenommen. Er hat hier das Wohl seines eigenen Landes, der ganzen Stadt, vielleicht sogar der ganzen Welt, ja, hat er hier ähm, aufgegeben, nur um seinen Vogel hier zu beschützen. Ich meine, das hört sich natürlich jetzt sehr irrational an und nach äh, einer Person, die nach ihm, nach seinen Gefühlen geht, was natürlich nach den Lehren von der Theorie gar nicht möglich ist. Ähm... Aber wenn ihn jemand verstehen kann, dann ist es natürlich die gute Velvet. Die, ich meine, Lafi war sogar noch ein wichtigeres Opfer. Und damit wurde um einiges mehr erreicht. Und trotzdem hat die Velvet es nicht ertragen, das Opfer, was gebracht wurde. Ich bin mir übrigens ganz sicher, dass wir hier nicht hin müssen, aber egal. So, lala, ähm, daraufhin ähm, hat uns, äh, haben wir jetzt hier das als unsere Basis eingerichtet. Unser Ziel ist es hier gerade, die gute Eleanor zu finden, ne? Die äh, irgendwo sich befindet, aber frag mich bloß nicht, wo. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Die wird auch nicht hier sein, die wird irgendwo draußen sein. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal kurz in unsere Zelle zurück. Schauen wir mal, vielleicht ist da irgendwas Cooles. Ähm, denn Kamoana hat mit dir gespielt und nun findet Kamoana sie nicht mehr. Ja, und jetzt äh, ist unser Ziel natürlich noch die verbleibenden Ferrens zu finden. Wir müssen jetzt mal wieder hier eigentlich durchzählen. Der Greif, Velvet, Kamoana, äh, der Käfer und ja, war es das schon oder habe ich jetzt hier einen übersehen? Ich glaube, das war schon. So, ah, unser alte muffige Zelle. Oh, da sind ein paar Spuren von uns. Okay, das war schon mal nicht der Weg. Ja, okay, wir hätten wahrscheinlich einfach rausgehen müssen. Äh, die warte wahrscheinlich eigentlich irgendwo draußen. Aber, nun gut, zumindest äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben nun schon einen Großteil der Ferrens gefunden und hier, hier hingebracht. Das heißt, sie können keine Energie mehr Inumina geben und Inumina sollte zumindest nicht noch mehr Macht bekommen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Aber Leute, wenn ich mir überlege, was Velvet in den Jahren, die sie ja war, schon gefressen hat, dann... Dann ist es natürlich hier, äh, muss er natürlich schon einiges an Macht bekommen haben. Ich finde es ehrlich gesagt sehr interessant, was hier äh, Percival zu uns gesagt hat, man hier, dass er hier jetzt ein Greif das, ähm, über das Wohl der Menschheit stellt. Genauso wie wir es mit Lafizet machen. Es ist echt ziemlich interessant, weil, äh, weil es halt dazu auch noch ein Vogel ist. Und da kommt natürlich dann hier wieder dieser alte Satz. Die alte Frage, die Herr Todes uns bestellt hat. Und ich hoffe, irgendwann gibt er uns dann wirklich diese Antwort. 
auf seine Frage, nämlich was, wieso fliegen Vögel? Percival hat ja äh, was Interessantes gesagt, nämlich sie fliegen, weil sie, äh, weil sie sonst keine Vögel wären. Und ähm, wir haben zwar auch schon einige Antworten versucht, darauf zu finden, aber auch noch keine gefunden. Und ich hoffe irgendwann mal, wenn wir Arturus gestoppt haben, dann sagt uns, was er hier erzäh erzählt uns dann seine Ultimative und wahrscheinlich die seine letzte Lektion, nämlich was. Was, äh, was der Grund dafür ist. So. Jetzt bin ich hier ewig lang im Kreis gelaufen. Ich weiß, ich bin mir ganz sicher, ich weiß, wo Eleanor ist, Mann. Ich laufe hier einfach nur ein bisschen blöd rum. Aber egal. Hey, das ist, überleg dir mal, wie freundlich das jetzt hier ist. Ich meine, es ist vielleicht noch nicht immer der schönste Ort der Welt, aber es ist schon ziemlich heimelig geworden. Also im Gegensatz zu dem, was wir da vorher hatten. Sie wird entweder da unten sein oder sie wird draußen sein. Wir schauen jetzt erstmal kurz draußen nach und dann gibt es ja noch einen Gang. Okay, hier ist ja auch nicht. Ich habe doch eine Karte. Sei mir nicht böse, Max. Nördlicher Wachturm. Und wie komme ich zum nördlichen Wachturm? Nördlicher Wachturm. Südlicher Wachturm. Und, okay, das ist der südliche Wachturm. Es gibt keinen Weg zum Wachturm. Okay, das ist schon wieder gar nicht lustig. Ich meine, ich, es, war, es war mir auch klar, dass ihr auf irgendeinem Turm hockt und da traurig in die, die Weite schaut. Aber wieso kann das kein Turm sein, der in der Nähe ist? So, okay. Hier, könnt's, hier könnte der Weg sein. Wenn wir Glück haben. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Da ist er. Der Wachturm. Da sind wir letztes Mal, da sind wir beim letzten Mal runtergejumpt. Und wie kommt man da hoch? Ich, ich, ich jump da immer nur so gerne so runter. Weil ich weiß noch, da äh, hat man dann diese Flucht, wo dann hier... Ah, wie hieß sie nochmal? Ich bin schlecht mit Namen, ich weiß. Ähm, zumindest ist dann hier die, 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 die Ferren, die hier mit der Tor, immer dabei war und die uns auch gerettet hat. Ich habe echt leider ihren Namen vergessen. Ähm, hat dann gesagt, ey, das ist selbst mal nochmal, weil, weil wir jumpen einfach krass runter, Mann. Weil sie fucking Nummer Velvet Crowers, Mann. Ich finde diesen doofen Turm nicht. Ich hätte ich hätt darauf wetten können, dass das die Stelle da war, ist, wo Bien vorhockt. Dann. Da, da geht es ja auch ein Turm hoch, aber es war auch nicht. Südlicher Wachturm. Aber ich muss zum nördlichen Wachturm. E1. Okay. Warte mal, hier auf der Karte. Wo geht's hier zu E1? Hier geht es nirgendwo zu R1, okay. Ah doch, das ist doch der nördliche Wachturm. Einfach geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Nein, 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 nicht. Der ist geradeaus. Der ist geradeaus, so. Das ist aber ganz ernsthaft, Mann. Das ist schon ein wenig hier versteckt, Mann. So. Und dann abbiegen und immer geradeaus. Ein Irrgarten, liebe Leute. Ein Irrgarten. Aber da war ich doch und da hockt Bier für. Hat der Bien für uns angelogen, oder? Nee, okay, vielleicht war ich hier doch nicht. Nun gut, äh, Eleanor ist ein wenig deprimiert, wie gesagt. Es ist auch verständlich, sie hat jetzt hier endlich mal hier mitbekommen, wer Arthodus in Wahrheit ist und äh, was er für schlimme Sachen äh, angestellt hat. Inzwischen kann sie es auch nicht mehr leugnen. Also inzwischen spricht schon ein bisschen sehr gegen ihre ha Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Und ich denke mal, sie hat jetzt realisiert, was getan werden muss. There you are, Eleanor. Kamoana's worried about you. You actually came looking for me? Can't say no to a crying child. Ah, uh, indeed. She may be Ethereum now, but deep down, she's still a lonely little girl. That's something I've come to realize in traveling with you all. Wretched demons and Therians. Even the Malakim who I'd only thought of as tools, they all live and think as humanly as the rest of us. Mm. I was so clueless. I didn't know what demon blight really was, nor what the Abbey was doing. Through it all, I... 
I knew nothing beyond blind belief in whatever I was taught. Ignorance is bliss, as they say. The coward's path is not that of an exorcist. They may say, I didn't know anything, so I can't be blamed. I can't... I can't live like that. I think I'll stay here a little longer to cool my head off. Please tell Kamoana I'm alright. Don't stay out too long. The sea breeze can get cold. <sighs> Thank you. Don't get the wrong idea. If you got sick or something, Kamoana and Lafisa would worry. That's all. I have something to say. There's something I've been hiding, until now. I've been acting undercover on a special mission for Lord Artorius. I was to watch over the Malik Lafiset and bring him to Abbey Headquarters. So vital was the mission, I was to do whatever it took, even kill my fellow exorcists. You were gonna take me to them. I'm sorry for deceiving you, Laffy said. Originally, I was going to get you to lower your guard, then take you in. However, I no longer intend on following the Abbey's orders. You're turning your back on Artorius? No. I still believe in the sincerity of Lord Artorius. That the world he seeks is one that will benefit all humankind. But nevertheless, I simply cannot bring myself to condone the methods he has chosen to achieve that vision, so... I will help you protect the Therians... ...until I discover the answer I seek. Eleanor! I want to live a life that I don't have to be ashamed of, and to do that, I have to learn the truth for myself. <laughs> so, you live by your emotions after all. Maybe you found your own creed. Welcome to our wonderful world of wickedness. Don't equate us. To act in opposition of one's feelings is to act opposed to reason. You never make things simple, do you? You should be glad I don't. Yeah, after all, she's my vessel. Yes, yes. So, I think our next order of business is to find ourselves another Therian. Well, that's the extent of my insight. Anyone got any actual leads? What if we had Eleanor swipe some intel on them from the Abbey? That could work. I don't know. It wouldn't work. Officially, the Abbey still considers her a traitor, so who would leak anything to her? Yeah. Besides, we can't put Lafayette in danger like that. And anyway, Eleanor's terrible at being a spy. Ungracious, but accurate. You know that special underground cell from yesterday? I want to go back there. There's something I want to try out. All right, let's go. Laffy said, I must offer you an apology. What for? For spying. I was plotting to take you back to the Abbey. I am truly sorry. It was your mission, wasn't it? Somehow I think I always knew. You... you did? Call it a hunch. Besides, Velvet was really suspicious of you. Whenever you feel you're doing something wrong, you start to sweat a lot. It seemed odd. How long have you known? Ever since you became a vessel for me. I think Velvet knew too. <sighs> That's quite a shock. I failed completely in my role as a spy. It's pathetic. 
Shameful, really. Well, I think it says something good about you. Huh? Someone who can't lie well seems like a better person than someone who has an easy time of it. Thank you, Luffy said. I think you're the better person here. I wouldn't go that far. Hmm? What are you doing here, Bianfu? I was hoping you'd let me join in! We're in the middle of something important. Please leave us be for now. I'll be quiet! Just let me hang around, alright? Afraid not. <laughs> Madam Eleanor is a mealy head! She's a what? Laffy said. Thank you. I hope we can stay friends. I hope so too, Eleanor. I think I'm finally getting the hang of cooking without testing the taste. You know, I've always thought you were a really good cook, Velvet. It's not so hard. All you have to do is follow the recipe. After my sister died, I always did the cooking. The most important thing is adding just the right amount of salt and the final adjustments of flavor. Oh, and once you're just about done, you have to make a wish that it turns out tasty. You wish for flavor? Yeah, so long as you do that, anything will turn out tasting good. Selica taught me that. It sounds like your sister was quite the master chef. Oh, I don't know about that. But now I'll never be her match. I've lost my taste, sure. But I've also forgotten what it even feels like to taste something delicious. What I make isn't really food. It's merely sustenance. I don't think that's true, Velvet. Nom. Nom nom. <laughs> this is great! You're a fine chef, Velvet. I just remembered something my sister said. She always wished for our food to taste good, because she wanted to see us happy when we ate it. Oh? <laughs> and she said I ate like a pig, too. I... I don't think you do. It's a good thing. You should eat a lot, too, so you can grow up big and strong. Hey, Bienfu, I have a question for you. I know Magilu likes to call herself a witch and all that, but what is she really? The obvious guess would be that she's an exorcist, but I don't think I ever saw her name in the roster. That's not surprising! She is indeed a bona fide dark witch! I should know! I saw one night just how scary she could be! It's enough to keep you awake at night. It was near the crater of a volcano. Above the bubbling magma sat a huge cauldron. Inside the cauldron, a blood-red liquid stickily simmered, boiling in the hellfire heat. When droplets splattered onto Miss Magilu's cheeks, she just cackled and licked it off. And she kept the cauldron boiling for three days and three nights. What was she making? Strawberry jam. What? What's scary about that? I was just getting to the scary part. Instead of using sugar, she put in soy sauce, cooking wine, and liquor. Soy sauce and strawberries? Is that normal? You wouldn't think so, but that contrasted sweetness, sourness, and saltiness actually makes it taste great. Not that someone like you would understand the appeal. You have to have a refined palate like mine to appreciate it. Wait, I've heard of that. You can boil things in soy sauce and wine to preserve them. When you do it with strawberries, it's called strawberry soup. That's right! Actually, strawberry soup has sea urchin and abalone, not strawberries. It's just called that because the sea urchin plumps up like berries. And it's not preserved either. Really? Well, I had no idea! Wow, I really liked it too! I wonder if the reason she's never made it for me again is because she realized the mix-up! Now that I think about it, that's not the only thing I like that she made one time! Like durian jellies and the candied sweet fish too! I think I see what's going on here. What does the food she's made more than once taste like? It's just normal stuff, like what you guys always have! Only a truly scary witch could hide that much cooking talent behind such plain-tasting food with no one the wiser! <laughs> I know this smell. Yeah, 
It's Prince Percival's fragrant wood perfume. When I told him I'd never smelled it before, he put a little on my sleeve to try it out. I love the smell of the royal family's perfume. It's distinct, but not overpowering. It's made from Fandaria trees, conifers that grow in a snowy land. I've noticed that you and Velvet and Mogilu smell nice, too. Do you all wear the same perfume? We do? We don't use that stuff, but maybe you're smelling the soap we use. Oh, can only the royal family wear fragrant wood? No. Some fragrances, including the Fandaria-scented ones, only the royal family can use, but most don't have any such restriction. If they all smell so good on humans, why doesn't everyone use them? You know, I've never thought about that. Why do you think that is, Aizen? It's a bit complicated. To explain it right, I'd have to start with the history of bathing in Midgand. A few hundred years ago, people believed they would die if they took a bath. They were so terrified of baths that they wouldn't even go near one. I can't believe people would be scared of taking a bath. Why would that even happen? Well, at the time, a deadly plague was running rampant, and people thought that it could be transmitted through bath water. Bear in mind that this was all before we had proper plumbing or techniques to purify water. People couldn't just bathe anywhere. Sewers like the one we used to sneak through Logris are a fairly recent construction, only around a century old. Some people even thought bathing at all was unhygienic. Right. As bathing went out of style, the royal family started to use these fragrant woods. Covering up their bad smell with a good one. Yep. As a result, their perfumes used to be far more potent, to the point where you couldn't even tell if it smelled good anymore. But nowadays, nobody actually believes that bathing can make you sick, right? As civilization advanced, plumbing became widespread, and baths themselves became much cleaner fixtures than they used to be. And the fragrant woods fell out of favor because they were no longer necessary, right? To the contrary. As the people gained prosperity, the perfumes became a popular display of wealth. The newfound popularity didn't last long, however, thanks to the propagation of a new disease. One that didn't transmit through baths. Demon blight, you mean? With the rise of demon attacks, life outside the city walls became increasingly difficult. With fragrant woods now harder to come by, the perfumes once again became the domain of royalty. I guess that means that fragrant woods share a long and complicated history with plagues. To cover up the truth of malevolence, the powers that be spread rumors of a demon plague, continuing their time-honored tradition of covering up one stink with another. <laughs> so, what do you think of the perfume? Do you like it? Yeah, it smells nice. But I think I like the smell of soap better. Huh? This island is so amazing! It's far away from any other people and has so much hidden stuff underground! It's such a perfect hideout! Just thinking about it makes me so excited to be here! Yeah, I guess. What's wrong? You were so excited to be here before! Don't be such a drag, Loppy Set! It's just that this used to be a prison. People were brought here to suffer. If you're worried about how I feel, don't be. If I really hated this place, I wouldn't have made it my base. Hell, I was imprisoned here too, but now it's the secret fort I always dreamed of. I still haven't forgiven the guard who ate all those Maron glaces I was sent. I'll let the past be the past. What part of secret fort are you not getting? Yeah. But it can't all be just for fun and games here either. In order to maximize the success of our future battles, we need to maintain and improve this base going forward. This place seems sturdy as it is. Does it really need more work put into it? Nonsense. This place was built to specialize in holding prisoners. We can make it better suit our needs. What are you proposing exactly? Well, I think we need to start with smokescreen generators. They'll be effective against intruders unfamiliar with the layout here. Of course, afterwards we'll have to clean up all the soot, but still. No thanks. I think we need something to put out fires. The fire at Helavis was really scary. We have Malakim like you who could use water arts, though. If anything happens, you can just put it out. Oh yeah, I guess that's true. What we really need are some secret underground tunnels. If things get too hairy here, we'll need an underground escape route. We can put in hidden doors, and even some fake ones to trick the enemy, too. 
We have two separate docks. That's good enough. No enemy is going to attack without taking both docks into consideration. That's why we need to build underground tunnels before anything else. But we're on an island. You know, surrounded by water. Where would these tunnels even lead to? Isn't it obvious? We'll dig underneath the sea to another uninhabited island nearby. But there are no other islands nearby. If it means getting my tunnels, I'll build an island too. Are you listening to what you're saying? It sounds like he's daydreaming to me. And what's wrong with having some dreams? This is a great opportunity we have here. You guys just don't get it. It's okay. I get where you're coming from. But they'll never understand. You might as well save your breath. Es war die beste Skits, die wir jemals in dem Spiel hatten. Also von all diesen tausend Skits, die wir gerade am Stück hatten, war das die mit Abstand. Wisst ihr, Mann? <lacht> so eine geile Skit einfach, Mann. Oh, Leute, Mann. <lacht> einfach wie eins ist so ganze Schloss gesagt. Erst, erst ist schon die Skit davor, Mann, wo, wo er das über Bäder erzählt. Erstmal kommt die Szene. Da muss ich natürlich jetzt ein bisschen länger ausholen. Ich weiß noch, vor 5000 Jahren, ey, ich so eine Geschichte erzählen. Ich sag immer noch, irgendwann wird er zu Maven werden. Ähm, nur gut. Was so verdammt lustig da war. Einfach mal der mit seinen Tunnelmann. Das ist also ein Männerding, das verstehen die, die Frauen halt einfach nicht. Nein! Warum sollte es ein Gefängnis mit zwei Sternen zum Andocken geben? Dieser Ort wurde wohl ursprünglich als Festung errichtet, um eine Schifffahrtszene abzusichern. Und wenn man die Feste verteidigt, will man einen Hinterhalt haben, falls die Dinge schlecht laufen. Das klingt einleuchtend. Wenn man so alt ist wie du, schnappt man wohl viel interessante Kleinigkeiten auf. Und was genau soll das bedeuten? <lacht> Aber das Geiste war einfach und dann... <lacht> Weil ich habe mir auch sofort gedacht, hey Leute, wenn sie einen Tunnel baut, wo soll der hinführen? Soll sie ja irgendwann mal dann Wasser, dann blub, 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 man und dann... Seid ihr versenkt äh, sich und dann sagt er einfach... Hey, ich baue mir meine Insel. Haupts... Also ist definitiv der entschlosseste Tales-Charakter aller Zeiten, Mann. Aber er ist so gut, Mann. Ich liebe ihn, Mann. So, Dalla, wir haben den Part eigentlich nur mit Skits und Szenen und Eleanor äh, suchen verbracht. Aber es war echt trotzdem ein geiler Part, Mann. Also, das ist echt die beste Skits, die wir immer hatten. Das Zitat muss man sich echt merken. <lacht> Im Schild verbaue ich meinen Insel. Außer ich krieg meinen Tunnel. Apropos Tunnel. Wir werden ja auch beim nächsten Mal nochmal zum tiefsten Tunnel gehen und hier die Hochsicherheitszelle uns nochmal anschauen. Ob sich da was verändert hat und dann würde ich sagen, geht's weiter mit Taste of Pizzeria. Doch davor ein kleiner Cut und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.